صباح الخير اسباب الام الركبه المفاجئه او الم شديد في الركبه نتيجه لخبطه بسيطه او غير بسيطه او حادثه او كده او الم في الركبه ابتدى يزيد عليك في رجلك بطريقه مفاجئه يا ترى ايه الاسباب ويا ترى ايه اللي بيأثر على الركبه ويخلي الركبه دي بالطريقه دي يا جماعه ان هي بتحسنش موضوع مهم جدا وموضوع يشغل ناس كتير لو الموضوع ده يهمك ويهمك تعالوا كده نشوف مع بعض ورجعنا لكم تاني معاكم دكتور ماجد المنقبادي قناه طب وتنميه بشريه اخوكم بكوي استاذ بعين الشمس سنه 91 ماجستير من المانيا سنه 99 لو حضراتكم بتشرفوني لاول مره ما تنسوش تعملوا اشتراك وتكتبوا لي تعليق يشجعنا ان احنا نعمل لكم فيديوهات ثانيه لو انتم فعلا مهتمين بالموضوعات الطبيه والعلميه هدخل في الموضوع ما اسباب الام الركبه الحاده والمفاجاه مش الالم المزمن الالم الحاد هنحاول نعرف الاسباب والعلاج ومن ابحاث من اوروبا من السويد من النرويج من كندا من المانيا من استراليا عن اهم الاسباب والعلاج لالم الركبه ويا ترى بياخد وقت قد ايه كمان الم الركبه ده وازاي نعالجه بطرق بسيطه جدا في البيت الحقيقه ان الاسباب كتيره اهمها السن لما الواحد بيكبر بيعجز بيبتدي الم الركبه يزيد وبتدي اثر على الليجامنتس والغضاريف والأربطة والحاجات المحيطة بالركبة وهنعرفها دلوقتي بالتفصيل كعضلات كالليجامنت كل ده المحيط بالركبة ده بيتأثر بصوا كده معايا على الركبة مع الدكتور ده اللي بيشرح في عظمتين عظمة فوق وعظمة تحت وبينهم بقى في النص اللي هو بيشاور كان عليه ده ده الغضروف شايفين اللي حط صباعه فيه ده ده الغضروف وطبعا العظمتين دول عشان يتحرك بسلاسة كده لازم الغضروف ده يبقى طري وكمان محاطة بقى بتلات حاجات في تلات حاجات هما اللي بيوصلوا العظمتين دول ببعض العضلات والأربطة وتالت حاجة بقى الأوتار اللي هي ماسكة العضلات دي الأوتار طبعا دي بتربط بين العضلة وبين العظمة فلو الأوتار دي اللي هي محيطة سواء بقى العضلات اللي فوق أو العضلات اللي تحت حصل تأثير عضلة ضعف عضلة حصل فيها مشكلة حصل فيها حصل فيها تمزق ده بيأثر بطريقة مباشرة على الرب كمان الأربطة بقى اللي شايفينها في الصورة دي الأربطة دي بقى هي المسؤولة إن العظمة والعضلة تمسك في العظمة لو الأربطة دي تأثرت بأي حاجة بالتهاب مثلا بمشكلة بخبطة بسيطة أو غير بسيطة تأثر أهم الأربطة زي ما انتم شايفين في الصورة طبعا الرباط الصليبي اللي هو الكروشيت في القدامي اللي شايفينه من ناحيه الشمال الشم... طبعا الخلفي اللي هو في الناحيه اليمين وفي الرباط بقى الداخلي وفي الرباط الخارجي يعني عندنا اكتر من رباط ما تشغلوش نفسكم بالكلام ده تعالوا بقى نشوف اهم الاسباب الاسباب يا اما السن الواحد عجز شويه فالعظمه ضعفت شويه او زي ما بيقولوا العظمه كبرت فحصل تاثير او بقى حصلت خبطه او ستريس حاصل على العضله أو بقى خبطة سواء سترين يعني حصلت نتيجة لجهد حصل للعضلة واحد لعب مثلا تنس بقى له فترة طويلة ما بيلعبش واحد مثلا بالراحة كده عمل جيم وبدل ما يعمله بالراحة عمله بشدة فزي ما انتم شايفين كده في الصورة بتأثر جدا من مكان الت... الشدة اللي حصلت يا جماعة على الوتر أو على العضلة أو على الأربطة زي ما قلنا ممكن الألم ده بقى يبقى شديد جدا وبدرجه قويه جدا ان انت لازم تروح المستشفى وممكن الالم زي ما هنعرف دلوقتي حالا في الحاله ولو كملتوا معانا الفيديو هتعرفوا التفصيل الراجل ده التخين ده ينقذ نفسه ازاي وهو في البيت وما يحتاجش يروح للدكتور. هنيجي بقى لطرق العلاج في البيت والحقيقه ان احنا ممكن نقسم الام الركبه دي لحاجتين يا اما هيبقى الم شديد جدا جدا انا لازم اروح المستشفى زي حادثه او خبط او كده أو ألم بسيط نتيجة الخبطة أو حاجة. فلو الألم بسيط أو وسط وممكن نعالجه في البيت نحاول نعالجه في البيت بطريقة معينة وسهلة. هنحاول ناخد كده وصفات بسيطة جدا طبية وعلمية إن إحنا نحاول نعالجه في البيت. لكن فعلا الألم البسيط أو الخبطة البسيطة نتيجة رياضة نتيجة حركة غير متوقعة ممكن جدا تتعالج في البيت يا جماعة بطرق بسيطة جدا وما تحتاجش لجماعة زي حالاتنا الدكاترة.
ولكن لو الالم شديد جدا او حصل انه حصل تويست يعني حصل لاويه في الرجل او في الركبه او كده بطريقه خابطه حاجه حادثه يبقى يحسن ان احنا نروح الدكتور عشان نعمل اشعه لا ممكن يكون لا قدر الله قطع ولا حاجه. اول وصفه عندنا اللي هي هناخد اربع حروف ار اي سي واي اكيد انك بتكتب كلمه رز. ار يعني ريست اي ايس سي كومبريسور اي اليفيشن دول الاربع خطوات اللي احنا هناخدهم علشان ان احنا نعالج الرجل. اول حاجه الريست يقول لك في الطب ان اول ما تحصل الخبطه اول ما يحصل الم مفاجئ في الركبه لو موضوع حلقتنا اول حاجه كومبليت فيزيكال اند منتال ريست راحه تامه. نمره اثنين ابتدي احط ايس وفي طبعا حاجات مجهزه لو مش مجهزه اجيب اي حاجه ساقعه او ازازه ساقعه او ازازه ميه ساقعه معدنيه من الفريزر واحطها على طول على الركبه في الحال بعد الخبطه. تاني تالت حاجه بقى ان انا اعمل الكومبريسور. الكومبريشن ده او الكومبريسور رباط الضغط يستحسن يعملوا لك دكتور او صيدلي او دكتور علاج طبيعي زي ما انتم شايفين في الصوره الراجل بيعمله بطريقه مظبوطه وطريقه صح. رابع حاجه واخر حاجه اللي هي حرف الاي Elevation. هي طبعا في الصوره مش رافع رجلها خالص لكن احنا المفروض نرفع رجلنا اكتر من كده على الكنبه وما نتكسفش حتى لو في حد معانا في الغرفه. تاني حاجه بقى وفي المانيا مشهوره جدا العلاج بالميه. علاج بالميه انك بترفع رجليك زي ما كنا رافعين على الكنبه كده بس بالميه شايفين الراجل ده مثلا هيلف كده بالعوامه وتشوف انه راجع رافع رجله فوق العوامه فده طبعا بيريحه خالص وبيقلل جدا من الالم. بعد كده بقى ابتدي اخد راي العلاج الطبيعي وابتدي اكشف واشوف هل في مشكله زي ما قلنا في الجزء الاول من الحلقه هل موجود في الصابونه او كده وبعد كده بيبتدي يعمل لي علاج طبيعي. العلاج الطبيعي احنا بنفضل ان احنا نعمله عن طريق دكاتره علاج طبيعي متخصصين لانهم فاهمين الكلام ده يمكن كمان اكتر من دكاتره العظام وبيعملوه بطريقه صحيحه وبيحافظوا لنا على حركه الركبه زي ما انتم شايفين في الصوره. استشير الدكتور امتى بقى؟ لو الالم شديد جدا، لو بعد حادثه، لو حاجه فظيعه جدا ان انا مش قادر استحمل الالم، لو في اسباب ثانيه زي ما قلنا زي خشونه العظام او هشاشه العظام او كده. دي كانت فكره يعني احنا اتكلمنا طبعا بنضيف ان الواحد لازم يخس، شايفين في الصوره الراجل ده لما خس طبعا الوزن لما بتشيل يا جماعه ركبه بتشيل 50 كيلو غير ركبه بتشيل 100 كيلو. الواحد 100 كيلو توزع ركبتين 50 و50. لو الواحد 50 كيلو هيتوزع 25 و 25 يبقى طبعا ده بيقلل من الضغط على الركبه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم لو عجبتكم يا ريت تشيروها ومستني اي سؤال طبي طبعا والموضوع كبير ويعني ما يستحمل اكتر من حلقه لكن احنا اتكلمنا ببساطه على الالام المفاجئه للركبه وازاي اتعامل معها مستني اسئلتكم ولايكاتكم واستفساراتكم كان معكم ماجد المنقبادي طب وتنميه في